সুপ্রিয় দর্শক আশা করি সবাই নিরাপদে আছেন ভালো আছেন আজকে আমরা আমাদের চ্যানেল ডক্টর শাহলি আহমেদ সুইটি চ্যানেল থেকে কোভিড নাইন্টিন আপডেট দেব আপনারা জানেন আজকে দশই মে একটা বিশেষ দিবস বিশ্ব মা দিবস বিশ্ব মা দিবসে সারা বিশ্বের সকল মায়ের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই সাথে তাদের প্রতি জানাচ্ছি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা কোভিড নাইন্টিনের আপডেট দিতে গেলে আজকে পর্যন্ত বলতে হয় ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী আজকে দশই মে দুই সাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় একচল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো একচল্লিশ জন এর মধ্যে মারা গেছেন প্রায় দুই লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশো ছিয়ানব্বই জন এবং রিকভার হয়েছেন প্রায় এক লক্ষ সরি রিকভার হয়েছেন চোদ্দ লক্ষ উনসত্তর হাজার বারো জন তো কোভিড নাইন্টিন সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে সার্স করোনা টিউ ভাইরাস দিয়ে উহানে দুই সালের ডিসেম্বরে এই ভাইরাসটি সমগ্র বিশ্বব্যাপী শুরু হয় মহান ছিল তার যাত্রাস্থল এরপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে তো এই সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলার নেই আপনারা সিমটমস জানেন যে জ্বর হতে পারে গলা ব্যথা হতে পারে খুশখুশে কাশি হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব ডায়রিয়া এগুলো থাকতে পারে এগুলো আর নতুন করে বলার কিছুই নেই আপনারা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছেন এবং এটা এয়ারবোন কোনো ডিজিজ না সাধারণত রেসপিরেটরি ড্রপলেট ইনফেকশান অর্থাৎ কাশি থুতু কথা বলা এগুলোর মাধ্যমে এটা ছড়াতে পারে অর্থাৎ অথবা পার্সন টু পার্সন কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে ছড়াতে পারে এগুলো নিয়ে আর কথা বলব না যে বিষয়টি ইম্পর্টেন্ট যে এ সময়ে কি করাটা জরুরি আমরা বারবারই বলছি এখন কিন্তু কমিউনিটি ট্রান্সমিশনটা খুব বেশি হচ্ছে কারণ এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ এই কমিউনিটি ট্রান্সমিশন সেটার কারণ কি কারণ অনেকে হয়তো আমাদের সমাজে অ্যাসিমটমেটিক থাকে অর্থাৎ তার কোনো সিমটমস থাকে না সে নিজেও জানে না যে সে কোভিডে আক্রান্ত এবং সে যখন বাইরে যায় তখন আশেপাশে অনেককে ইনফেক্ট করে ফেলে সেই জন্য এই কমিউনিটি ট্রান্সমিশনটাকে আসলে উঠে দাঁড়ানোটা সবচেয়ে বেশি জরুরি আপনারা জানেন যে প্রিভেনশানের ব্যাপারে আমরা আগেও বলেছি যে পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ সবসময় হাত সাবান পানি দিয়ে ধুতে হবে কথা হচ্ছে সব জায়গায় হাত সাবান পানি দিয়ে ধোয়ার যথার্থ জায়গা নাও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনারা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন যে কোনো গ্রসারি শপ বা প্রয়োজনে কাজে যেতে হলে ব্যাংকে যেতে হলে এক থেকে দুই মিটার অর্থাৎ পাঁচ থেকে ছয় ফিট দূরত্ব মেনটেন করবেন আমি প্রশাসনকে বারবারই বলবো যে যে সমস্ত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে যেমন বাস বা ট্রেন এখানে যেতে হলে অবশ্যই পাঁচ থেকে ছয় ফিট দূরত্ব মেনটেন করতে হবে এবং ব্যাংকেও যারা প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন তারা যখন লাইন আপ করবেন অবশ্যই এই দূরত্বটা মেনটেন করবেন গ্রসারি সবগুলোতেও তাই করতে হবে আসলে সরকারের পক্ষে এককভাবে এগুলো মেনটেন করা সম্ভব না তাই ব্যক্তিগতভাবে বা আমাদের যে যার অবস্থান থেকে এই বিষয়গুলোতে কেয়ারফুল হতে হবে আর আসলে কেস সিমটমেটিক অ্যাসিমটমেটিক যদিও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে যে সবার মাস্ক ব্যবহার করাটা প্রয়োজন নেই বা সিডিসি সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল প্রিভেনশান বলছে যে যারা সিক পার্সন বা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার যারা চিকিৎসা রোগীদের সেবা দেবে সেই সমস্ত চিকিৎসক নার্স অথবা ফ্রন্টলাইন হেলথ ওয়ার্কাররা মাস্ক ব্যবহার করবে আবার এখন যেটা মনে হচ্ছে যে আসলে যারা সিমটমস না নিয়ে প্রেজেন্ট করবে তারা তো নিজেও জানে না সো আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি মনে করতে পারি আসলে যদি এরকম মনে হয় যে না আমি সিক এবং অন্যকে ইনফেক্ট করতে পারি বা আমি নিজে অন্য কাজ থেকে ইনফেক্টেড হতে পারি সেক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার করা যেতেই পারে তবে ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের জন্য ডক্টর নার্স বা হেলথ ওয়ার্কার কর্মী যারা যারা রয়েছেন তারা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এটাতে কোনো বা পিপিএ ব্যবহার করবেন পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্টস সেগুলো যথার্থভাবে মেনটেন করবেন খালি মানে ওগুলো পড়লেই হবে না ওগুলো রেগুলার ক্লিন আপ হচ্ছে কি না বা একই ড্রেস প্রতিদিন পড়ছেন কিনা সেগুলো দেখাটাও জরুরি কারণ রিসার্চে দেখা যাচ্ছে ডক্টররাই বেশি ইনফেক্ট হচ্ছে আমি খাবার ব্যাপারের ব্যাপারে বিশেষ জোর দিতে চাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিং সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার বেশি খাবেন যেমন ভিটামিন ডি এখন খুবই প্রয়োজনীয় শরীরের জন্য এবং জিঙ্ক জাতীয় খাবার বেশি খাবেন ভিটামিন সি আপনারা জাতেন জানেন যে সাইট্রাস ফ্রুট লেবু তারপরে আমলকি যে কোনো গ্রিন ভেজিটেবলসে ভিটামিন সি থাকে ভিটামিন ডি আপনারা রোদে গেলে সেই ভিটামিন ডিটা 
পেতে পারেন এছাড়া আপনারা জিঙ্ক যুক্ত খাবার খাবেন আদা রসুন এবং বিভিন্ন ফলমূল বেশি করে খাবেন তাই বলে কিডনি রোগীরা কিন্তু ফলমূল খাবেন না বিশেষ করে পটাশিয়াম যুক্ত ফলমূল খেলে সেখানে কিন্তু হাইপার ক্যালেমিয়া হয়ে সাইডেন কার্ডিয়া ক্যারেটমিয়া হতে পারে আর যে সমস্ত পেশেন্টরা ডায়ালাইসিস পাচ্ছেন তাদের জন্য আমি বারবারই বলছি আপনারা অবশ্যই ডায়ালাইসিস সেন্টারকে আগে জানাবেন যে আপনার ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন এবং কেউ যদি অলরেডি ইনফেক্টেড হয়ে যান তার কিন্তু অবশ্যই আগে জানাতে হবে না হলে আদার রোগীরাও ইনফেক্টেড হয়ে যাবে কাদের জন্য ঝুঁকি বেশি ঝুঁকি মিনস জটিলতা কাদের জন্য বেশি হতে পারে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ইমিউন সাপ্রেস অর্থাৎ ডায়াবেটিক্স অ্যাজমা বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে এ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে এ ধরনের পেশেন্টদের কিন্তু ঝুঁকি জটিলতা বেশি থাকবে আমি এমন বলছি না যে এই বয়সের লোকরা বেশি আক্রান্ত হবে কারণ যে কোনো বয়সেই আক্রান্ত হতে পারে আর আমি বারবারই বলছি আপনারা যে কোনোভাবে আপনারা কোনো পরামর্শ জানতে হলে আমার ফেসবুকে মেসেঞ্জারে কল দিতে পারেন অথবা আমার ইউটিউবে আপনারা কমেন্ট লিখতে পারেন আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে এগুলো আপনাদের পরামর্শ দেব এবং যে কোনো পরামর্শ দেওয়ার জন্যই আমরা প্রস্তুত রয়েছি আমরা অবশ্যই আশা করছি জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজনে কোনো কিছুই থেমে থাকবে না আমাদের বের হতেই হবে কাজে যেতে হবে জীবনের তাগিদে জীবে জীবিকার তাগিদে কিন্তু নিজের প্রোটেকশান নিজে মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ গ্লাভস যদি ইউজ করেন যে কোনো বাইরে যাওয়ার সময় সেগুলো অবশ্যই ওয়ান টাইম গ্লাভস হলে ভালো একবার ইউজ করে ফেলে দেবেন মাস্কের ক্ষেত্রেও সেটা কারণ এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক সবসময় পাওয়া যাবে না হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যাগে রাখবেন সবসময় যেখানে হাত সাবান পানি দিয়ে ধুতে পারবেন না হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাতটা ক্লিন করার চেষ্টা করবেন আমি বারবারই বলবো পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যারা ব্যবহার করছেন খুবই সতর্কতার সাথে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন আর অবশ্যই নিজেকে সেফটি রাখতে হবে নিজেকেই কেয়ারফুল হতে হবে আমরা সচেতন হব ইনশাল্লাহ আমরা করোনামুক্ত বিশ্ব পাবো আমরা করোনামুক্ত বাংলাদেশ পাবো সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন যে কোনো কমেন্ট বা প্রশ্ন আমার কাছে ইউটিউব চ্যানেলে করতে পারবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হবে আগামী পর্বে আবারও রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর ঈদেরও অগ্রিম শুভেচ্ছা থাকলো আল্লাহ হাফেজ